hard to keep your attention these days. Stay with me. Good. You're playing nicely. Как всегда, в темную комнату гуляю с вами в спинчик, и мы идем дальше рвать на своих врагов на мясо. Ну я не знаю, ну это конечно красный шторм. Нафиг мне эта пушка нужна, если у меня есть рецептрон. Рецептрон один выстрел и враг мертв, если быть точным. Здесь еще кто-то в живых есть. Прошу, убей меня. Бедная девушка как-то вылезла из ангела, пока, пока они были связаны, их мозги слились и расплавились, и они забыли, кто они такие. Надеюсь, твой брат не слишком далеко ушел. Шш, пошли искать. Офигеть. Те еще потом мозги расплавятся. Охренеть. Если честно. Это действительно стрёмно. Игра вызывает много эмоций. Пустошенный носитель. Мне нужна твоя душа. Сайлент Хилл попер какой-то, да? Используется для виртуального развлечения. Воля и личность подавлены. Марионетки вынуждены сражаться. Это выжженные носители виртуальности. Пустые человеческие оболочки. Когда носители транслируют слишком много симуляций, их мозги не выдерживают давления. Они перегружаются. И на этом все заканчивается. Я так понимаю, они не хотят там заканчиваться, да? Они вечно отсюда будут вылезать. Сколько же вас тут? Ну ничего. А, их просто можно сжечь. Огнемет не дашь? Нет, ты фигня полнишь. Ух, поехали. Поехали жести. Блин, как киберпанк только не показывает, ничего хорошего. Это ты как со мной это улетел на скорости света? -то? <laughs> Он аж нога торчит. <laughs> Прилетел, неужели я его захватил с собой? Да вас не может быть так, так мало. Я в этого не верю. Здесь он двоих пробьет. Ну а на этом. 
Щит сможет от этого спасти? Да, сможет. Блин. А, что ж такое-то, а? Не пробило? А если так? Туда, да, получается? Ну-ка, покажи мне, что у тебя тут есть. Mm. Mm, Ничего себе. Кто мне пушку дал? Пока здесь пусть останется. Что за сломанные ангелы? Ангелы, это воплощение всех потоков систем они выкачивают остатки жизни из посушенных носителей когда с ними покончено их просто выплевывают офигеть ну да вот А, то есть я бы туда не прошел, если бы здесь не был. Понятно. Я-то думал, здесь просто что-то лежит. А я, оказывается, просто бы дальше не прошел. Не понял. Я же там все открыл. Куда дальше ты? Монетка. Офигеть их тут. Они меня почти убили. Туда. Ужас какой. Точнее, не, не пострелять из Алисатрона, да? Не дают мне супер оружие использовать. Без огнемета я там не смогу просто их от них избавиться. Пофиг. 
части этой заварухи можно и забыть, что над нами город. Люди там живут своей жизнью. Давай закончим с этим и свалим уже отсюда. Да. Здесь ни у кого нет своей жизни. Ничего себе, они жесткие на самом деле. Они очень сильно оттаскивают. Очень сильно втаскивают. Конечно, многие носители пришли сюда добровольно, некоторые даже с энтузиазмом, но большинство этих бедных душ здесь против воли. Их забирали с улиц, отлавливали, продавали и использовали как пушечное мясо на потеху скучающей толпе. Скажи, разве это лучше, чем пойти на органы? Да, неизвестно. Ладно, ничего себе. Давай возьмем. Я люблю эту штуку. Как раз на выход пришел. Ужас, ужас. Материальная луна. Здесь возможно все. Только скоро не... солнце, никакой бы то ни было милостивый Господь сюда заглянуть не сможет. Готовь встретиться с конечными сестрами. А, готов встретиться с конченными сестрами. Или конечными. Ну, по-моему, они кончены. Столько здесь этих тел. Ты типа готов со мной сразиться? Что там у тебя? У -у -у. А, и значит. Здесь что-то выкачивают. Я аж офигел. О, улан. еще кто-нибудь тут меня встретит нет надеюсь только не эти мертвые души Ой. нет спасибо это не носок офигительное оружие мне же даже хилки не хватает чтобы зарядить мое здоровье так два очка есть куда его можно засунуть Матрица тоже самое боеприпасы или если здоровье или Это что до конца докачать. Но я даже не знаю, наверное, не успею сейчас это прокачать. Ну ладно, раз уж начал качать, то пусть будет. Вот, 
сколько здесь охранительных пушек-то лежит. Ой, блин, только не это, что я думаю. С этим надо быстрее разбираться. Все, сломался. Ничего себе, он там <смех> в комочек превратился. Покажи мне, что тут есть. Так, нет, на самом деле очень сильное оружие. Опа. Вот за это спасибо. Хороший подгон. Да я все иду. Да, ему туда это как у художнику сюда лучше точно не попадать. А то он говорил, если найду путь небесам, то, пожалуйста, расскажи мне. Сюда лучше вообще никому не ходить. Здесь можно кукухой поехать и без этих виртуальных машин, а просто увидев все это. Что он начнет рисовать после того, что он увидит? Это же художник. Конечно, его жизнь потрепала, и вряд ли его это сломит, но, блин. Я лучше резак возьму. Он покруче. Угу. Нет, спасибо. Ух ты! Это что-то новенькое почти не ожидала тут увидеть лабиринт смерти. Просто не трогайте светящиеся красные точки. Это больно очень не может выяснить плохих парней. Патрон мало осталось, а точнее вообще не осталось. Угу. Ух ты, как больно, да? А вот теперь точно пусть он начался. Причем кровавый.
О, хищник, давай. Уменьшается надеюсь, стоимость лечения. Так, туда нельзя. Здесь у меня... Ну-ка, как он меня отхилит? Очень жестко отхилил, кстати. Обидно, но придется это использовать. А что там она хочет опять про тела сказать? Еще мертвые носители? Ты что-то сломался или что-то не так со всей системой виртуальности? В любом случае, дело дрянь. Пока сигнал твоего брата активен, мы, по крайней мере, знаем, что он жив. Пошли, дружок, нельзя терять время. Офигеть, что здесь натворил-то? Что здесь с виртуальностью всех этих спасти каким-то образом все и сжечь на чертям еще это вот не знаю сейчас вот эта вот вся ситуация напоминает мне этот как его Дарквуд самую концовку не буду если особо ничего спойлерить но хотя уже наверное если сказал то что это напоминает Закройте ушки, короче, когда там ты очнулся в дереве, если все правильно сделал, и начинаешь всех сжигать с огнеметом, пытаешься сжечь все это дерево, когда понимаешь, что уже никому выжить нельзя, и все подключены к коллективному разуму. Опять мамаша. Какая встреча! Похоже, нас так и тянет друг к другу. Тебя и меня. Меня. Возвращение, мужичок. Здесь под землей люди из верхнего мира кажутся сюрреалистическими в глубоком цене, в неведении. А ты, ты знаешь, почему ты здесь? Заткнись, давай уже поиграем. Не, думаю, что это зашло слишком далеко, что мы все зашли слишком далеко, мы потеряли контроль. Какая разница? Ей у меня для тебя сюрприз. Джучок, наш старый друг здесь, ему не терпится оторвать тебе голову. А мне не терпится на это посмотреть. Старикашка, что ли, опять? Или братан? Нравится тебе мое тело? Это твой последний шанс, король, не облажайся.
рукавы пушки и мозги были. С меня хватит, я устал. Ты привел его сюда, и ты его уничтожил. Вставай. Может, наверное, хотели сказать, что ты его уничтожишь? Так я слабо бью, что ужас просто. Гори, раз ты уже сгорел, и сейчас горишь. В этом теле нет больше силы, прошу, убей меня. Вставай, говорю, Дерис, бесполезная ты же стенка. До конца его просто израсходовали. Король! Мертв! Мы должны проводить его с почтениями. Ничего мы ему не должны, он даже с нашей помощью с этим придурком мелким не справился. Пошли, у меня есть отличная идея, как со всем этим покончить. Куда собрались? Я еще с вами не закончил. Значит, это и правда. Эти две ведьмы садиски. И есть ядро двигателя матери. Они должно быть управляют самой виртуальностью. В твоей базе данных есть больше информации. Давай не будем терять время. Твой брат должен быть близко. Не теряй надежду. Нам нужно просто пойти за ними. Сестры остались напоследок. Да, конченые сестры. Я думаю, это напоследок оставить. А сейчас все наконец-таки прочитать и потом со всем этим закончить. Так, а что тут у нас? Контроль трафика. Ага. Жопоголовый не знает, как сдохнуть. Конченые сестры воскресили его кибергом, но ты надрал ему задницу, дружок. Хочется верить, что окончательно. Небеса. Самое забавное то, что главы компании действительно верят, что они... Это рай на земле, управляемые спросом и предложением. И при, э, хотим рекламодатели. Их проекты давно вышли из-под контроля и представляют собой печальную пародию на виртуальную утопию. Пустошенные носители. Ага. Работники виртуальной реальности, ком продающие получающий карму за то, что являются источником развлечений. Скованные и опутанные проводами внутри модуля виртуальности их стимулы передаются клиентам как часть реальных ощущений в виртуальных мирах, опустошенные и обессиленные. Этих бедолаг можно 
заставить делать что угодно, сами по себе почти безобидные, но толпой могут представлять угрозу. Уровень угрозы бесконечный. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.